Los célebres ladrones con nombres de ciudades ya están de vuelta para la emocionante conclusión de su peligrosa misión. Y aunque nosotros no sabemos tanto como el profesor, te contamos todo lo que debes tener en cuenta sobre la quinta parte de la Casa de Papel. Y así podrás comenzar a robarle horas a tu día para verla ya. Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas 100 horas te parecen 100 años. La quinta y última temporada de una de las series más populares de Netflix se ha dividido en dos volúmenes de cinco episodios cada uno. El primero, que se acaba de estrenar, y el segundo y definitivo, que llegará el próximo 3 de diciembre. De la temporada 4 es importante recordar que Lisboa ha sido rescatada y ya se encuentra con sus compañeros en el Banco de España y que la ahora fugitiva y aún embarazada Inspectora Sierra ha descubierto la guarida del profesor. Lo ha capturado y al parecer lo va a hacer pasarla muy, pero muy mal. Aunque los fans aún especulan mucho con ella, ¿finalmente se pasará al bando contrario? ¿Tenía algo que ver con Berlín? ¿El profesor la terminará ayudando a dar a luz? La preñada que tortura. Me van a conocer hasta los monos de Madagascar. Te hago gorda. Te hago gorda. De la temporada anterior también hay que recordar la impactante muerte de Nairobi a manos del malvado Gandía. Aunque ya sabemos lo mucho que les gusta a los guionistas de esta serie, seguir mostrando a personajes ya fallecidos por medio de escenas del pasado. Así que quizás todavía veamos algo más de nuestra querida Nairobi. Porque hay que vivir, señores, hay que vivir hasta el final. Joder, ya te digo, me habéis hecho volver de entre los muertos para pegaros la chapa. ¿Qué? Joder, no me vais a dar ni un abrazo ni nada. Sobre la temporada 5 en sí, el creador de la serie, Alex Pina, ha declarado que la primera parte tendrá mucha acción de tipo bélico y la segunda será más sentimental y se enfocará en las emociones de los personajes a manera de despedida. Por ello, en estos cinco primeros episodios ya disponibles, la banda, que ya lleva encerrada más de 100 horas en el banco, vivirá sus peores momentos cuando enfrente al enemigo más poderoso de todos, el ejército español. Mientras que, aparentemente, el profesor no cuenta con un plan para escapar por primera vez. Como ves, el mayor robo de la historia se transformará en una auténtica guerra infernal con consecuencias irreversibles para todos los protagonistas. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. Capitán, voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. Pero por supuesto, esta quinta entrega de la serie nos traerá nuevos personajes que cumplirán roles clave. Es así que podremos conocer a Rafael, el mismísimo hijo de Berlín, encarnado por Patrick Criado. Este personaje de 31 años ha estudiado Ingeniería Informática y aunque no quiere ser para nada como su padre, es probable que de alguna forma ayude a resolver la crítica situación en la que se encuentran los ladrones. Asimismo, tendremos un nuevo antagonista, Sagasta, interpretado por José Manuel Seda. Él es el frío y curtido líder de un implacable escuadrón militar que no tiene miedo de cruzar los límites de lo permitido. Ah, pero sin dudas, la incorporación que más expectativas ha generado es la del muy conocido actor Miguel Ángel Silvestre, quien le dará vida a René, nada menos que el antiguo novio de Tokio, la persona con la que ella comenzó a robar y a quien dejó en medio de un charco de sangre. Pues bien, ahora por fin sabremos qué pasó con el gran amor de la ladrona más sensual del streaming y qué más puede aportar en su destino. En todo caso, luego de los ya acostumbrados retrasos por la pandemia, un ambicioso rodaje en varias ciudades de Europa con todos los protocolos sanitarios, 
y los emotivos testimonios y despedidas de varios de los populares actores del elenco en redes sociales, La Casa de Papel ha regresado para contestar las numerosas preguntas que nos dejó el año pasado. Bueno, ya estás mejor preparado para tu misión. Que no, no es robar un banco, sino disfrutar del primer volumen del final de La Casa de Papel. Y si lo haces con una máscara de Dalí puesta y tarareando Vela Chao, pues mucho mejor. Ladrones somos los auténticos libertadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos. 